Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa Sư đã um, nói với các môn đệ của Chúa và truyền lệnh cho họ làm một công việc đặc biệt. Jesus Christ instructed his disciples to do a very special thing. Ở trong Giăng chương 5 câu số 19. In John chapter 5 verse 19. Là Chúa ngài bảo các môn đệ của Chúa. That God told his disciples. Là Chúa ngài chỉ làm những cái công việc mà ngài nghe từ nơi cha mà thôi. Is that Jesus Christ only does the work that he hears from his father. Và bất cứ những điều gì cha làm thì ngài cũng làm những điều đó. And that whatever The Lord God is doing, then Lord Jesus joins along with him. Thì chúng ta cũng vậy. So we are the same. Chúng ta đang được Chúa ngài giúp để giết chết con người của chúng ta. We with the assistance of God are helping to die to our flesh. Chúa muốn chúng ta mỗi ngày một chết rõ hơn ở trong God wants us to die to our flesh more and more each day to become sanctified. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Để chúng ta không còn sống cho chính mình nữa. So that we no longer live for ourselves. Chúng ta không tự sống, tự suy nghĩ nữa. That we're not just thinking for ourselves. Nhưng mà chúng ta nhường cho Chúa sống xuyên của chúng But ta. But what we do is we surrender so that God can live in and through us. Và ngoài cách đó, chúng ta có thể nhận được cái sự hướng dẫn như Đức Chúa Giêsu đã nhận được từ nơi Cha. And in the same way that Jesus Christ received the leading and the guiding from Father God, we can live the same way. Ở trong văn chương 5 câu 19 Đức Chúa Giêsu nói. Let's go to John chapter 5 verse 19. Bởi vậy Đức Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi, con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều con thấy Cha làm. Vì bất cứ điều gì cha làm, con cũng làm như vậy. So Jesus explained, I tell you the truth, the son can do nothing by himself. He does only what he sees the father doing. Whatever the father does, the son also does. Đây là mô hình mà Đức Chúa Jesus muốn chúng ta sống. This is the example that Jesus Christ leaves for us so that we can live the same way. Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể làm người. Jesus Christ is God in the form of man. Khi Chúa đi lại trên trần gian. Whenever he walked upon this earth. Ngài gác thần tánh của ngài sang một bên. He put his uh, thần tánh. Divine, divine, divine nature, self, nature. divine nature. He set it aside. Và ngài bước đi trong nhân tánh, trong con người mà như And chúng ta sinh sống. And he walked in his humanity as we do. Và ngài nhờ cậy vào trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. And Jesus Christ depended on the filling of the Holy Spirit. Ngài nhờ cậy sự sức dầu của Đức Chúa Trời. He depended upon the anointing from Father God. Để ngài sống và thực hiện những công việc ngài so đã làm. So that he could live and do the things that he did on this earth. Nếu chúng ta suy nghĩ khác thì chúng ta cho rằng Đức Chúa Jesus ngài nói dối. If we think any other way then we're calling Jesus Christ a liar. Vì Đức Chúa Jesus ngài nói rằng thật ta bảo thật các cơ, các ngươi con không thể tự mình làm điều gì nhưng chỉ làm điều con thấy cha làm. Because Jesus Christ himself says verse 19 I tell you the truth the son can do nothing by himself he does only what he sees the father doing. Vì bất cứ điều gì cha làm con cũng làm như vậy. Whatever the father does the son also does. Cho anh chị em truyền giáo trong cách siêu nhiên là việc có thể thực hiện. So my brothers and sisters I'm telling you that evangelizing in the supernatural is something that is that you can very much do. Nó đã xảy ra trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu trong thánh vụ của Ngài trên đất. In the ministry of Jesus Christ here on this earth và cho hội thánh đầu tiên. And for the first church. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng có thể sống và thực hiện như vậy. So we have to believe that we can live the same way. Khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Whenever we're filled with the Holy Spirit. Và chúng ta nhường đời sống của mình cho Chúa. And we surrender our, our lives so that God can lead it. Thì kết quả nó sẽ xảy ra. So you'll see the fruitfulness come. Khi nãy tôi có nói đến những cái câu chuyện và kết quả của các em đi lao động ở tại Malaysia. Earlier I touched upon the results or the fruitfulness of all the young people that were in Malaysia and returned to Vietnam. Các em có điều mà nhiều người trong chúng ta, các em không có điều mà nhiều người trong chúng ta có. Those young people did not have something that we today have. Các em không có cái vốn của tinh lành hay là chưa từng đi nhà thờ bao giờ. Some of those young people, they don't have that planting in a church. Some of them have never stepped foot into a church. Các em đi lao động tại Malaysia. They went to go work in Malaysia. Các em được cứu tại đó. They were saved there. Và các em được nghe rằng Đức Chúa Trời vẫn làm phép lạ. That 
God is still in the business of doing miracles. Cho nên khi các em cần được chữa lành, các em chạy đến với Chúa. So whenever the, the young people themselves needed healing, they ran to God. Vì chưa có ai dạy các em là Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ. Because no one has ever taught those young people that God does not do miracles. Cho nên các em có điều mà các, các em không có điều mà các anh chị em có. So my brothers and sisters, those young people, they do not have something that you have already experienced. But you have. That you have. Tại vì chúng ta đã được dạy rằng Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ. Because some of us have been taught that God is no longer doing miracles today. Và ngày hôm nay ân tứ không còn. And some of us have been taught that the gifts are no longer moving or mobilized today. Nhưng mà đó là sai hoàn toàn. But we know that that is wrong. Vì chúng ta đã thấy phép lạ Chúa làm. Because we have seen God's miracles take place, amen. Nên cảm ơn Chúa vì những người mới tin Chúa. For all those people who just received Jesus Christ as their Lord and Savior. Tin và cứ hành động theo lời Chúa. And they just operate as the word of God tells them. Và đã kết quả. And they're fruitful in the Lord. Cảm ơn Chúa vì trong những ngày qua. Praise God that in the most recent days. Chúa ngài đã kéo chúng ta về đây mỗi tối. That God has pulled us here every evening, Monday through Friday. Để ngài gột rửa ra khỏi tâm trí của chúng ta. So that He can cleanse our minds. Chúa ngài bày tỏ cho chúng ta những điều ngay trước mắt chúng ta. And reveal to us the things that we can see right now with our very own natural eyes. Để chúng ta có thể được xác nhận. So that we can affirm. Đó là Chúa vẫn còn làm phép lạ. Ân tứ vẫn còn hoạt động ngày hôm nay. Are still today. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Ở trong cái cấp độ mà Chúa Giêsu ngài nói tại đây. Here when we look at the level of which Jesus Christ is speaking. Chúa Giêsu ngài nói rằng con không thể tự mình làm điều gì. Jesus Christ himself says, I can do nothing by myself. Cho thấy Chúa Giêsu nương tựa dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời hoàn toàn. This Bible verse shows us that Jesus Christ himself depended wholly upon the power of God. Rồi kế tiếp, nhưng chỉ làm điều con thấy cha làm. And the next portion of the verse says that he only does what he sees the Father doing. Điều này có nghĩa là mỗi sáng khi Đức Chúa Giêsu ngày cầu nguyện trong nơi thánh vắng đó. So what does this mean? It means every day when Jesus Christ woke and he prayed. Đó là lý do mà ngài dành rất nhiều thời giờ để cầu nguyện. That's the reason why he spent so much time to pray. Thì Chúa Cha đã bày tỏ that cho ngài rằng hôm God nay người đó người đó sẽ được lành. Already revealed to him that this person, that person, this person, that person were going to be healed that day. Và Chúa Giêsu ngày đi ra ngày thực hiện. And Jesus Christ đó. went out and operated according to the leading of his Father. Phải không chị em? Right, my brothers and sisters. Nhưng chỉ làm điều con thấy Cha làm. I mean, the Word tells us he only does, uh, he only works where the Father is working. Vì bất cứ điều gì Cha làm, Because con what, cũng làm như vậy. Whatever the Father does, the Son also does. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ nhận được sự mặc khải của Chúa. May the Lord allow us to receive this revelation. Và đi ra và thực hiện điều đó. And go out and work according to his word. Có như vậy chúng ta mỗi ngày sẽ kinh nghiệm Chúa càng hơn. Only then can we experience God more and more each day. Còn bằng không Đức Chúa Trời ngài sẽ chờ đợi. Otherwise, Father God he's going to wait. Cho đến chừng chúng ta đầu phục hoàn toàn. Until we surrender completely. Khi chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời khôn hơn chúng ta. When we finally acknowledge that God himself is wiser than us. Ngài biết việc Ngài đang làm. He knows what he's doing. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri. Because he is an all-knowing God. Và Đức Chúa Trời toàn năng. He's an all-powerful, almighty Ngài God. Ngài có một kế hoạch thôi. He has one plan only. Và Ngài đã thực hiện ghi lại cho chúng ta trong Kinh Thánh. And he's written these plans in his word. Và Ngài vẫn còn thực hiện kế hoạch đó. And you see that God's plan is still at work today. Đức Chúa Trời không thay đổi. God is not changed. Yeah, nói rằng các con ơi, ta say, có một phiên bản mới. I have a new version. That I have a new version. <cười> những điều mà hội thánh đầu tiên đã làm, các con đừng tin những điều đó nữa. That whatever the first church did, uh, don't pay attention to that. Vì ta có kế hoạch mới. I have a new plan. Không, Đức Chúa Trời vẫn no. có một kế hoạch thôi. God has one plan. Và từ kế hoạch đó, and from that plan, Ngài đã cho chúng ta biết cái kết quả cuối cùng. He lets us know what the end result will be. Đó là tin lành này sẽ được giảng ra khắp đất. And that is that this gospel will be preached to all nations. Và muôn dân sẽ được trở nên môn đồ của and Chúa. And that the multitudes will become disciples of Christ. Và đó là điều vẫn áp dụng cho đến ngày hôm and nay. And that is still being applied to today. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Chúa ngài ban phước cho các con gái của Chúa. God is blessing His children. Là những ai lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài. willing to listen to his leading. Đức Thánh Linh ngài sẽ phán với chúng ta. The Holy Spirit will talk to us. Trong những ngày qua chúng ta được cầu nguyện, chúng ta được giúp đỡ. Over the past few weeks we've been prayed for, we've been helped. Anh Chúa ngài làm cho tất cả các giác quan thuộc linh của chúng ta được nhận lấy. That God is causing all of our spiritual senses to be sensitive to him. Để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa phán. So that we can hear the voice of God. Để chúng ta có thể thấy được công việc Chúa. So that we can see what God is doing. Và những lúc chúng ta nếm trải được sự hiện diện của Ngài. And there's times that we've been able to experience his presence. Feel. Feel his presence. Và luôn có những giây phút Chúa cho phép chúng ta ngửi được mùi hương thơm của sự hiện diện của Chúa. And there's even been times when you've been able to smell the aroma, the fragrance of His presence. 
và từng hồi từng lúc Chúa đã cho hội thánh của Chúa tới đây có những người đã nếm được Chúa là ngọt ngào như thế nào. Sometimes that people here in this church have been able to taste the sweet presence of God. Nghe giống như có ai rắc bột đường ở trên lưỡi của mình. Almost like you taste sugar, someone sprinkled sugar on your tongue. Có bao nhiêu người nhớ những ngày đó chúng ta đã kinh nghiệm? How many of you remember those days that you experienced God in those ways? Chúa người đã đưa tay lên cho chúng ta nhớ. Chúa nghe cho trong hội thánh chúng ta tại căn phòng này. We know that God has allowed us in this very room chúng ta đã kinh nghiệm được ở trong ơn của Chúa. Chúng ta nghe được mùi hương thơm của Chúa. We smell the fragrance of His presence. Tức là khứu giác của chúng ta. That is our senses. Và luôn cả vị giác của chúng ta, Chúa cho chúng ta có thể nếm được sự hiện diện của Ngài. And even our our ability to taste, He allows us to taste His presence, the sweetness of His presence. Chúa ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. God will lead us. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa. Whenever we depend on Him. Và chúng ta phải chuyển qua và đón nhận. Cái kế hoạch mà Chúa ngài đã định từ trong kinh thánh. But what we have to do is we have to change over, make a decision in our mind to receive the revelation of God's plan through His Word. Đây là sự thay đổi lớn mà tôi phải làm. This is a big change that I myself had to make. Như tôi đã nói khi nãy. As I told you earlier. Tôi là một trong các huấn luyện viên đã được huấn luyện chính thức uh, cho công tác uh, của chương trình truyền giảng, truyền giáo, chứng đạo, evangelism explosion. I myself have been a student, a direct student. A certified, trainer. certified trainer for the program known as Evangelism Explosion. And I have gone to Vietnamese churches throughout the nation and the world, teaching them about Evangelism Explosion. Nhưng mà có một điều khác biệt. But there's a difference. Đó là thay vì chúng ta đặt hai câu hỏi chẩn đoán. That instead of asking the two leading questions, diagnostic questions, thì chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh. We depend on the Holy Spirit. Bởi vì hai câu hỏi kia nguy hiểm quá. Because the other two questions they can be very dangerous. Chúng ta gặp một người Việt Nam. You might run into a Vietnamese person. Chúng ta hỏi câu hỏi đầu tiên. And he begin to ask the Nếu hôm nay bạn chết, bạn có biết linh hồn mình đi về đâu hay không? The first diagnostic question in evangelism explosion is this. If you were to die today, do you know where you would be going? Và anh em trong lúc huấn luyện chúng tôi đã tìm đủ một cách để đặt những cái câu nói, câu hỏi bằng nhiều cách khác nhau để không xúc phạm người Việt Nam. So even in my training as I've taught this to the Vietnamese community, we've tried to I don't know, soften up the words as we present this diagnostic question number one to the Vietnamese community. Because Vietnamese people, we don't talk about death. There's a fear there. Because the Vietnamese people, what they'll say is they're going to say that they're going to accuse you of, man, you're speaking death into my life. But it's so beautiful that when we're led by the Holy Spirit, Chúa ngài sẽ bày tỏ chúng ta God, Chúa ngài đang làm việc trong đời sống của cá nhân đó như thế nào. God will reveal to us how he's already at work at that in that person's life. Có thể họ nằm ngủ và họ có những chim bao mà họ chưa giải thích được hay là làm cho họ lo sợ khi họ thức dậy. It's very possible that God has given them a dream that when they awoke they didn't understand it or it was like a warning dream they knew it was a warning but they weren't sure what. Chúa mở ra cho chúng ta cái sự hiểu biết này. God allows us He opens that key of knowledge for us. Chúa ngài có thể đặt ở trong lòng của chúng ta. So and he can speak into your hearts. Bảo rằng hãy hỏi họ về những giấc mơ mà họ nằm mơ trong những ngày qua. He can whisper to you and say, why don't you ask them about the dreams that they've had right lately? Họ sẽ ngạc nhiên mà sao sao không biết. They're going to be so surprised. Say, How did you know I was having dreams? Rồi chúng ta hướng dẫn họ để có thể hoặc là nhờ họ kể lại cái giấc mơ đó và chúng ta giải giúp thích giấc mơ đó cho họ. You can then ask them to describe that dream to you and you can help with the interpretation. Hay là chúng ta có kinh nghiệm và nghe được tiếng của Chúa phán một cách rõ ràng. Or you've been able to hear and experience hearing the voice of God clearly. Chúa có thể cho chúng ta biết luôn cả họ nằm mơ thấy cái gì nữa. That God can even allow you to see the dream that they had. Nhớ Daniel không? Do you remember Daniel? Daniel nói lên cái giấc mơ mà Daniel talked about the dream that King Nebuchadnezzar had already forgotten. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Đức Chúa trời của Daniel có phải là Đức Chúa trời của anh chị em không? Is the God of Daniel your God? Đức Thánh Linh hành động thần của Đức Chúa trời đã làm việc trên Daniel có phải là The Spirit of God that was working in and through Daniel is that not the Spirit of God working in and through us today? Ngài có quyền để làm công việc đó. He has the authority to do that. Khi chúng ta mở lòng để đón nhận. Whenever we open our heart to receive. Chúa có lần đã bảo các môn đệ của Chúa thả lưới xuống để đánh cá. There was a time that Jesus Christ told his disciples to release the net to get the fish. Mặc dù họ đã làm việc một cách vất vả suốt đêm mà không được gì. Even though they worked so hard through the night and had no fish. Nhưng khi họ thả lưới xuống. But whenever they released the net on the side that Jesus told them to. 
thì chúng ta thấy rằng một phép lạ đã xảy ra. Lưới bắt được nhiều cá. The net was able to catch a lot of fish. Tôi tin rằng Chúa ngài đang bận rộn để phán dạy và hướng dẫn chúng ta. I truly believe that God is busy and at work trying to speak to each and every one of us. Như sáng hôm nay Đức Chúa ngài dùng một sự xem để nhắc chúng ta. But and just as God used Pastor Sam to remind us this morning. Chúa ngài sẽ chỉ cho chúng ta chỗ nào có cá. That God is going to show us where there's fish. Và con cá đó thích mồi nào. And that fish what kind of bait they like. Và chúng ta sẽ bắt được nhiều cá trong những ngày sắp Then you'll be able to bring in a lot of fish in the days to come. Khi chúng ta nhận được sự hướng dẫn từ nơi Chúa. Whenever we are able to receive a leading from God. Và chúng ta vâng lời. And we obey. Amen anh chị. Amen my brothers and sisters. Được không? Do you believe me? Yes. Anh chị em tin không? Do you believe? Đức Thánh Linh ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Holy Spirit will help us. Tất cả những điều mà chúng ta sẽ học kế tiếp. Everything that we're about to learn. Đó là dành cho phần sau. That's going to be saved for later. Bởi vì chúng ta phải nhịp nhàng làm việc với Đức Thánh Linh để chúng ta có thể mở cửa vào trong cuộc đời của người mà chúng ta chia sẻ về tinh lành của Chúa cho họ. Because first we have to establish that you have to be in tune, working alongside with the Holy Spirit so that you can go in and make a difference in somebody's life. Anh chị em nếu chúng ta lắng nghe những gì Chúa ngài đang làm khắp nơi trên thế giới trong hội thánh của Chúa. My brothers and sisters, if you're willing to hear about what God is doing, sense where He's moving throughout the global church. Ngài đang bận rộn trong việc chữa lành. He's in the business right now of healing people. xuyên qua hội thánh của Chúa. Through the church of God. Ngài đang bận rộn nói tiên tri. He's busy and in the business of saying, releasing prophetic words. Chúa ngài phán dạy xuyên qua hội thánh của Chúa. He's teaching through His church. Ngài bày tỏ ra những điều ở trong tấm lòng của những người. Cần nghe tin lành của Chúa. He's beginning to reveal what's in the heart of those who need to hear the gospel. Giải cứu nhiều người khỏi He's sự áp lực của so many people from the oppression of demons. Ngài làm phép lạ. He's doing miracles. Anh chị em nếu chúng ta theo dõi ở trên mạng xã My brothers hội, and sisters, if you're able to follow along in social media. Chúng ta thấy ngày hôm nay những cái đoạn phim video người ta quay về các phép lạ Chúa làm đầy dậy. You'll find that all over the internet, whatever social media avenue you look at, that believers are posting how God is working and doing signs and wonders. Mấy chục năm về trước chúng ta ít thấy những cái phép lạ ago, xảy ra. You wouldn't see this happening as as much as you see it today. Mà chúng ta thấy hiện tại Chúa ngài đang gia tăng mức độ của số phép lạ xảy ra khắp nơi. But we have to admit that in our current times, that God is increasing the level of signs and wonders everywhere. Ở trên đường phố, out on the city streets, ở ngoài đồng vắng, out in the valley, in the, the, field, the, in the fields, ở trong nhà, trong các bữa tiệc, in the houses at parties. Hội thánh đầu tiên cũng the đã first làm như church vậy. worked in the same way. Thì ngày hôm nay Chúa ngài cũng đang làm việc với hội thánh của Chúa. And we can see that God is moving in the same way in today's church. Tôi chịu thách thức ở trong những thập niên qua và nhất là trong những ngày chúng ta cầu nguyện ở tại đây trong bảy mươi mấy tám mươi ngày qua. I've been challenged in the last, in the most recent decade, as well as, especially in the most recent weeks, as we sought after the Lord every evening. Tôi không muốn là một cái người ở trong nhà thờ là một con người, nhưng mà bước ra khỏi nhà thờ là một người khác hoàn toàn. I never want to be one person when I'm at church, and when I step outside of the doors, become another person. Đối với đời sống của tôi mỗi ngày. I want my everyday life. Tôi không muốn tôi cái người đứng tại bục giảng giảng lời Chúa cho hội thánh và một cái người ở tại nhà. Là hai con người khác hoàn toàn. I evaluate myself because I never want for the person who stands here and preaches at the pulpit to be a completely different person at home. Như tôi đã từng nói với anh chị em. As I've told you before, my brothers and sisters. Ngày nào mà nhà tôi ngồi phía trước ở tại đây. Whenever my wife is sitting here on the front row. Mà tôi giảng lời của Chúa trên này. And I preach the word of God. Mà nhà tôi lắc đầu. And my wife shakes her head. Ông nói như vậy chứ ở nhà ông là người khác. And she's thinking. Yeah, he's preaching this, but at home, it's completely different. Thì ngày đó tôi sẽ bước xuống, tôi sẽ không hướng dẫn hội thánh của Chúa. On that day, I will step down from the pulpit, and I will no longer lead the church of God. Phải không chị em? Isn't that right, my brothers and sisters? Cũng vậy trong đời sống của chúng ta. It's the same way for your lives. Cái con người mà chúng ta đến đây để ra mắt Chúa thờ phượng Chúa. The person that you have brought, you yourself, as you come to the house of God to display yourself and to worship God. Là con người mà nói rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Is the person that cries out, God is still in the business of doing miracles. Amen. Amen. Really loudly. Nhưng mà bước ra khỏi cửa của nhà thờ. But when you step outside the four walls of the church, tất cả đức tin đó bỏ vào trong cái thùng. You may fold up all of those words of faith and you tuck it away. Cái thùng gọi là thùng của Chúa Nhật. And that little box that you tuck it away in is called the Sunday box. Và đến Chúa Nhật chúng ta mới mở ra trở lại. And the next Sunday you come and you open that box back up. Xin Chúa cho để chúng ta. Từ thứ hai cho đến thứ bảy. 
So may the Lord allow us that from Monday through Friday, Saturday, Saturday chúng ta là người mà ngày Chủ nhật chúng ta công bố. That on Sundays we are the kind of people who declare. Amen, Jim. Amen, my brothers and sisters. Trong tuần qua chúng ta xem xét một số những nguyên tắc đơn giản để chúng ta có thể hợp tác với Chúa. Over the last weeks we've been unveiling a way that we can join in with God while He's working. Gồm có sự cầu nguyện. It contains prayer. Chúng ta chờ đợi sự mặc khải mang tính tiên tri từ nơi Chúa. And we await for a revelation from the Holy Spirit that carries about a prophetic way. Đó ngày muốn chúng ta chia sẻ với ai. That is who God wants us to share with. Và ngài đang làm gì trong cuộc đời của họ? And what is he doing in their lives? Và ngài đang nói gì với họ trong lúc này? And what is he saying to them at this time? Nên tôi khuyến khích anh chị em. So I encourage you, my brothers and sisters. Trong lúc chúng ta đang làm việc. That as you're working. Luôn cả những người bạn cùng làm việc với chúng ta. That as even the people who are working with you. Hay là khi chúng ta đi ra tiệm ăn. Or whenever you go to a restaurant. Chúng ta tập trung vào chúng ta giống như cái ống kính của máy quay phim đó chúng ta zoom in cái người đó. We focus on a person just as a camera might zoom into somebody. Và chúng ta cầu nguyện. And we pray. Là Chúa Thánh Linh. Holy Spirit. Chúa đang làm gì trong đời sống của người này? What are you doing in this person's life? Họ có nhu cầu nào mà Chúa muốn con có thể chia sẻ và đáp ứng? What needs do they have that you want me, O oh God? You want to use me to meet? Chúa đã bày tỏ chính mình ngài cho họ trong cách nào trong những ngày qua. In what ways, Lord God, have you revealed yourself to this person? Rồi chúng ta lắng nghe. And you begin to listen. Đức Thánh Linh ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta. The Holy Spirit will guide you. Vì lời của Chúa trong thư Hebrew chương hai là Chúa Hebrews cùng 2, làm việc says, với chúng ta. That God is at work with you. Ngài lấy đủ thứ phép màu He để làm chứng với chúng ta. All of His resources to testify with you. Anh chị em nắm được vấn đề không? Do you understand this, my brothers and sisters? Học lắng nghe tiếng phán của We Chúa. We have to practice listening to the voice of God. Không phải chỉ để trong bốn cái tường nhà thờ. Not just within the four walls of the church. Nhưng mà đi ra ngoài và chúng ta hỏi Chúa, xin Chúa nghe hướng dẫn điều đó. But even as we step out beyond the four walls of the church, we begin to ask God, What are you doing? What are you saying? Lord, speak. Trong sự cầu nguyện. Through prayer. Ở thứ hai là trong cái vị trí mà Chúa ngài đang đặt để chúng ta. The second thing is we need to ask God uh, where He's putting us. Bởi vì Chúa ngài đặt chúng ta ở giữa nhiều người. Because He puts us in the midst of a lot of people. Anh chị em chỗ chúng ta làm việc, chỗ chúng ta sinh sống là cánh đồng truyền giáo của chúng ta. My brothers and sisters, you have to understand that where you work, where you live, where you go to school, that's your missionary field. Tôi nhớ câu chuyện của bác sĩ John C. Crandall. I remember a story told to me by Dr. Crandall. Ông uh, đi qua bên uh, Mexico. He went to Mexico. Và ông qua một chức vụ của một đại tớ của Chúa. And through a ministry of a man of God there. Và uh, tên là David Hogan. The man's name was David Hogan. Ông uh, chứng kiến người bại được chữa lành. He was able to witness a crippled man be healed. Khi bác sĩ John Crandall, chúng ta nhớ đây là một bác sĩ Crandall, khoa tim rất là nổi tiếng. When he was there, now you have to remember that Dr. Crandall was a very famous, is a very famous heart surgeon. Và khi mà ông đến tại Mexico, that when he arrived in Mexico, thì khi chuyến bay đáp, that when the airplane landed, người ta chở ông đi một đoạn đường mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến cái nơi để truyền giảng. That they took him on a roadway that took so many hours before he could arrive to the place at which he was going to share the word of God. Và um, um, một sư David Hogan đã nói với ông đi ngủ rồi sáng sớm thức dậy để hầu việc Chúa. And Pastor David Hogan, who was ministering there in Mexico, told him, "Go rest, go to sleep, and in the morning you'll preach." Ông đến đó vào lúc một giờ sáng. Uh, Dr. Crandall arrived there at 1 a.m. Nhưng mà bốn giờ thì phải thức dậy rồi. But at 4 a.m. he had to wake up. Nhưng mà khi ông đến nhà thờ. But when he came to the church. Thì ông thấy người ta chở một người bại ở trên chiếc xe cúc kích ở trên He saw wheel, that they were taking a crippled man in a wheelbarrow arriving to the church building. Rồi người ta đổ cái người đó xuống lật cái cái wheelbarrow đổ cái người đó xuống trên sân nhà. Almost just to leave the crippled man there. Rồi họ đi ra. And then they left. Để chở những người khác Because they needed to go and get more people that could not walk with that wheelbarrow and bring them to church. Và khi hội thánh nhóm lại. And when the church met together. Và người của Đức Chúa Trời cầu nguyện và phục vụ những người này. The man of God would pray for and serve these people. Và hội thánh đã kết quả một cách rất là đặc biệt. And the church received miraculous results. Cái người sáng mà người ta phải chở xe đến để đổ xuống ở trên sàn nhà đó. The man who, the first man who arrived in the wheelbarrow, who they flipped the wheelbarrow and left him there at church. Anh đi bộ về. He walked home. Praise God. Amen, anh chị em. Amen. Và nhiều cái dấu kỳ phép lạ đã xảy ra. And so many signs and wonders were taking place when Dr. Crandall was there. Thì ông bắt đầu đưa đến một cái công thức. So then he began to think. Ông nói rằng đây là những người indigenous mà được Chúa ngài làm việc và ban phước như vậy. 
Indian? It's Indian. Uh, in Mexico? American Indian. American Indians in Mexico where God was blessing them. Cho nên ông nói rằng như vậy thì Chúa ngài chỉ có thể làm việc với những người Indian mà thôi. So then Dr. Crandall began to kind of think and justify, well, I guess God is only working in the Indian people. Sau khi chứng kiến nhiều phép lạ như vậy, whenever he witnessed so many signs and wonders, ông trở về West Palm Beach là nơi ông làm việc. Back to California, West Palm Beach. No, uh, Florida. Oh, Florida. Ông đang đi ở trong bệnh viện. And he was walking in the hallways of the of the hospital. Ông nhớ đến cái khung cảnh mà mình đã trải nghiệm khi mình ở trên cái đồng truyền giáo. He đó. began to remember what it was like in those missionary fields in Mexico. Thì ông hỏi Chúa ơi, những người Indian của con ở tại thành phố này là ai? And Dr. Crandall began to ask God, who are the Indian people here in this city? Chúa rằng tất cả những bệnh nhân ở trong bệnh viện này. And God responded and said, all the people that are sick here in this hospital. Ngày hôm đó mắt của ông mở ra. And that day, Dr. Crandall's eyes were open. Ông cho and những người đến để mà nhận sự giúp đỡ tại bệnh viện đó. For all the people who had come to the hospital in need. Và Chúa ngài đã dùng ông để đem rất là nhiều sự chữa lành cho những người bị bệnh tim vì ông là bác sĩ chuyên về khoa tim. And God began to use him to heal so many people with heart issues because he was a heart surgeon. Và Chúa cũng đã dùng ông để gọi người chết sống lại. And God even used him to call the dead back to life. Anh chị em có thể tìm ở trên internet để chúng ta uh, tìm cái câu chuyện người chết được gọi sống lại bởi bác sĩ John C. Crandall the third. And my brothers and sisters, you can search the internet, Google it, start to type in the person who was brought back from the dead by Dr. John C. Crandall III, and you'll find the story there. I want to share this with you to encourage you, my brothers and sisters. That missionary field is your workplace. Amen. Amen. That's your community, your neighborhood. Đừng nghĩ đến việc mình sẽ đi Việt Nam, đến những nơi này, nơi kia. These lofty thoughts about oh, I have to go to another country like Vietnam. Nhưng mà ngay tại Begin chỗ chúng ta đang wherever you are right now, today in your everyday life, that is your missionary field. Thứ ba, chúng ta cần nhớ đến quyền năng, cái nhu cầu hàng ngày trong cuộc sống của mọi người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. The third thing is that we need to remember that there is a need in every person's life that brings about an opportunity for us to evangelize. Họ cần chứng kiến quyền năng của Chúa. They need people need to experience and witness the power of God moving. Như tôi huấn luyện cho hội thánh ở khắp nơi cũng như chúng ta về sự uh, chữa trường chữa lành. As I have taught churches around the world as well as our very own church the ministry of god the power of god in ministering healing 85% dân số trên thế giới này có những chứng bệnh liên quan đến cuộc sống 85% of people all around the world have an issue uh, related to their spine Nếu chúng ta biết cách để chúng ta phục vụ những người được chữa lành If you know how to pray for and serve those people they can receive healing Chúng ta sẽ có cơ hội để chia sẻ đến 85% Then you'll have người. an opportunity to share the gospel and ex- have people experience the power of God to over 85% of the population of the world. Nên có nghĩa là chúng ta gặp 100 người thì có 85 người chúng ta có sẽ giúp họ được chữa lành. What does that look like? That's if there's 100 people, 85 of those people can receive healing from God. Và họ sẽ được giới thiệu Đức Chúa Trời hiện hữu. And they'll be introduced to the living God. Họ cần quyền năng của Chúa thể hiện. Because they need the power of God to be displayed in their life. Điều khác mà chúng ta có thể hợp tác với Đức Thánh Linh đó là nhận lời tiên tri từ nơi Chúa. The second way that we can join in the work of the Holy Spirit is to receive these prophetic words from God. Anh chị em hãy tiếp tục lắng nghe, tập lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa. My brothers and sisters, continue to practice hearing the voice of God in your everyday life. Chúa đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần trong các buổi tối. God has reminded us many times in our evening services. Ngài có thể bày tỏ chúng ta trong những bức ảnh lóe lên that trong he, tâm trí của chúng ta. That he can reveal his words through flash thoughts. Thì chúng ta đã thấy tôi đã vận hành trong ân tứ đó trong and, các buổi tối. And you've seen me operate in that way over our evenings. Chúa cho tôi thấy những cái chứng bệnh được chữa lành. God allows me to see sicknesses that are healed. Những cái đồ gối cần được chữa lành. He lets me know that knees need to be healed. Rồi những người có chứng bệnh liên quan đến đường ruột được chữa lành. That people that have digestive issues, they can be receive healing. Và Chúa bày tỏ cho chúng ta. The Holy Spirit, God, He reveals that to Chứ us. Tôi đứng cầu nguyện trong một buổi tối. As I'm praying one night. Tôi thấy căn nhà của Bảo Trân ở, ba mẹ của Bảo Trân ở. I could see the house where Bảo Trân's parents were living. Và Chúa ngài cho biết rằng gia đình của Bảo Trân đang là cái gánh nặng mà Bảo Trân nhớ đến. And God allowed me to see that their home parents was a weight that Bảo Trân was carrying. Và tôi nói rằng Bảo Trân nhà của con ở tại Việt Nam sơn cái màu nước sơn đó 
và cái căn nhà chung quanh có có nước có sông ngồi phải không? I began to just as I was praying for Bao I began to describe her parents' house, the color of the paint on the walls, what was outside um, at the front yard. Anh chị em hàng ngàn câu chuyện khác mà tôi có thể kể cho anh chị em nhưng mà mới đây nhất có nhân chứng để chúng ta thấy được. There's thousands of stories that I could tell you how God has moved this way, but that's the most recent one. Bao Trân khóc rồi nó nói. Bao Trân began to cry. That's my parents' house. That's my that's my parents' house. Anh chị em nếu đó là một người chưa bao giờ biết Chúa. If Bao Trân was somebody who never knew the Lord before. Thì đó là một cái sức thuyết phục rất lớn khi cái người không biết nhà của ba mẹ của mình ở đâu lại có thể thấy được căn nhà như vậy. Can you imagine the impact that that would have for somebody else to know of their parents' house describing it in detail? Phải không? Trân đưa tay lên right? cho mọi Trân, người thấy. You, yes. She testifies. Yeah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chị chị Đức Vân ở trong hội thánh của chúng ta. And Miss Đức Vân in our church. Gia đình thì nhờ cầu nguyện về một cái chứng bệnh nằm ở bên một phía của thân thể của ba của cô Vân. The family asked for prayer uh, about a pain or an issue on one side of Cô Vân's father, his body. Tôi cầu nguyện thì Chúa nói rằng không, nó ở bên phía bên kia. As I was praying, God revealed to me no, it's on the other side. Ok, trở lại xét nghiệm bác sĩ xác nhận rằng đúng như điều Chúa nghe bài. And when they went back to check, the doctor said yes, it's on the other side. Và Chúa chữa lành cái God, trái tim của ông. And God healed his heart. Đến đồ khi mà ông tuổi già mà qua đời đó. That so much so that in his old age and the passing. Tất cả những bộ phận khác nó sắt đau chỉ trừ trái tim của ông thôi. All of his other organs shut down except for his heart. Vì Chúa ngài đã bày tỏ và ngài muốn chữa lành cho ông. Because God revealed Himself, letting him know that God wanted to heal him. Khi lời tiên tri được bày tỏ. Whenever the prophetic word was released. Khi ân tứ được bày tỏ. When gifts are released. Khi sự chữa lành được thể hiện. When healing happens. Khi người ta được sự chú ý rằng có một đứa chúa trời đang biết và quan tâm đến đời sống của họ. When the unbeliever begins to recognize that wow, there is a God who really cares about me. Đó mới là đúng thời điểm để chúng ta chia sẻ tình That is the time that you share the gospel to them. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Bây giờ chúng ta đến phần huấn luyện của chúng ta. Okay, so now let's go into the training. Chia sẻ phúc âm bằng cách sử dụng văn chương 3 câu 16. Sharing the gospel by using John 3:16. Tôi học được cái chương trình chứng đạo này từ một đệ tử của Chúa. I learned this method of evangelism from a man of God. Bởi vì văn chương 3 câu 16 là một cái câu kinh thánh rất gần với đời sống của tôi. Because John 3:16 is a verse that's very close, very near to my heart. Tôi thật sự được cứu và kinh nghiệm sự cứu rỗi nhờ câu kinh thánh này. I was truly saved and experienced salvation through this Bible verse. Anh chị em nhớ câu chuyện đó. You know that story I've shared with you before. Tôi học để chứng minh rằng tôi là một người tin lành. I studied to prove to people that I was a believer. Và khi tôi đang sắp chết ở trên biển cả. But when I faced death on the boat as we escaped Vietnam on the ocean seas. Thì Chúa dùng câu kinh thánh này để giảng cho tôi bài giảng cho sự cứu rỗi. God used this Bible verse to preach to me his message of salvation. Và tôi đã đón nhận con ấy để không bị hư mất mà được sự sống đời đời. And I received the child of God so that I would not son of God. The son of God so that I would not die but have eternal life. Có bao nhiêu người tại đây đã thuộc lòng văn chương 36? How many people here have memorized John 3:16? Okay. Okay. Đó lý do mà tôi chọn cái À, phương pháp chứng đạo này bởi vì đa số chúng ta biết câu kinh thánh này. And that's the reason why I decided to use this type of evangelism through John 3:16 because the majority of believers know this Bible verse. Câu kinh thánh này được gọi là trái tim của tinh lành của Chúa. This Bible verse is known as the heart of God. Và khi cái ngày mà tôi được thẩm vấn để phong chức làm mục sư. And the day that I had to go through the process before becoming ordained as a pastor. Thì uh, hội đồng thẩm vấn hỏi tôi nếu hôm nay Tôi có một cái sứ điệp cuối cùng để tôi rao giảng thì phần kinh thánh mà tôi giảng là phần kinh thánh nào? The interviewing board challenged me with this question. If you had one last message to preach on this earth, what scripture would you base it upon? Anh chị em biết câu kinh thánh nào không? What Bible verse do you think I said? Văn 36. John 3:16. Và hội đồng thẩm vấn ngày hôm đó hơn 50 người chấp sự và Uh, các mục sư ở mục sư đoàn của Sagemont Baptist Church họ đã gật đầu và nói rằng đây là người sẵn sàng để được phong chức làm mục sư. And over 50 pastors and part of committee members, deacons and committee members who were interviewing me to to see if I could pass to become an ordained pastor, they said yes, that is the message that should be preached. 
anh chị em dân chúng ba mười sáu là câu kinh thánh rất quen thuộc. And my brothers and sisters, John 3:16 is so familiar to us. Nó bày tỏ cho chúng ta cả tin lành của Chúa. It displays the gospel of the Lord. Đây là một câu kinh thánh mà chúng ta có thể tập trung vào năm chữ ở trong câu kinh thánh này. We could focus upon five words in this Bible verse. Và chúng ta sẽ biến nó thành năm cái câu hỏi để can... chúng ta trình bày tin lành của Chúa cho We họ. can turn those five words into five questions in which we could present the gospel to another person. Chúng ta chia sẻ với họ về tin lành của Chúa. We can share with them about the gospel of Jesus Christ. Chúng ta đặt câu hỏi đầu tiên liên quan đến sự sống. So the first question that we would ask is based upon life. Vì chúng ta, thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại răng chương 3 câu 16 But đi. first, let's read together John 3:16. Tôi uh, dùng cái uh, bản cũ để trong tiếng Việt của mình. I'm going to be reading out of the New Living Translation. No, it's, oh, it's, no, it's I all am. Words are you. Uh, okay. I, yeah. <cười> He's reading out of the old version of the Vietnamese Bible, but I'll be reading out of NLT. <cười> Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Okay, change it. I'm going to read out of the NIV because that's what I grew up on. So, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but will have eternal life. Ở đây chúng ta thấy có năm chữ mà chúng ta thấy rằng rất là quan trọng. We see that there's five very important words. Chúng ta thấy có chữ Đức Chúa Trời. We'll see that the first word is God. Chúng ta có thể thấy thế gian. We see the word world. Chúng ta có thể thấy chữ con một. The third one is God's begotten son, one and only. Chúng ta có thể thấy cái chữ thứ tư đó là chữ tin. The fourth word is believe. Và thứ năm đó là sự sống. And the fifth word is etern- is life. Và đây là năm chữ mà chúng ta sẽ dùng để làm dạng bài để chúng ta trình bày tin lành của Chúa. And these are the five words that we're going to use almost like an outline to present the gospel. Giăng chương 3 câu 16 là một câu kinh thánh rất đặc biệt. John 3:16 is a very special Bible verse. Bắt đầu trong tiếng Việt của chúng ta với chữ vì Đức Chúa Trời. In Vietnamese or in English it starts up for God. Vì chữ vì ở đây nói đến tất cả những cái lý do. In other words the word because God. Vì Đức Chúa Trời yêu thương. So we could say because God loved. Anh chị em thấy bởi vì Chúa ngài yêu thương thế gian này đến như vậy. We see that because the reason that God did all this is because of his love for the world. Nói đến một cái tình yêu thương hết sức là lớn lao. It talks about a huge, a vast kind of love. Và chúng ta thấy cái chữ thế gian ở đây. And we see the word world. Chúa ngài yêu tất cả mọi người. God loves everyone in the world. Cho nên tin lành mà chúng ta chia sẻ tại đây dành cho họ nữa cái người mà Sáng hôm nay một sư xem đó là cái người mà có thể họ xăm mình lên tới cổ đó. So we want to note here that God loves everybody, the entire world and as Pastor Sam spoke about this morning, God even loves that person who is tattooed all the way up to their neck. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. God loves the world. Đến nỗi that Ngài yêu đến mức độ He he loves the world so much so Ngài yêu đến độ ngài không làm gì khác hơn được nữa mà ngài phải thực hiện công việc này. God loved the world so much that he didn't do anything else but this. Ban con một của ngài. That he gave his one and only son. Một sự ban cho lớn lao vô cùng. This is a huge sacrifice, a gift. Vì anh chị em yêu dấu không ai cho. My brothers and sisters. Con một của mình. Who would give their one and only child up? Cho con của mình cho người khác để chết thay cho người khác là một chuyện đặc biệt không thể có rồi nhưng mà là một đứa con duy nhất mà Đức Chúa Trời ngài ban cho thì là điều càng khó. To sacrifice a child so that another person could live, that is already unfathomable. And then you begin to think about sacrificing your one and only child for another person. Để rồi hãy ai tin con ấy không bị hư mất. So that whoever believes shall not perish. Mà được sự sống đời đời. But have eternal life. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng năm câu hỏi chính này để chúng ta hướng dẫn cuộc hội thoại của chúng ta. So you look in your outline, we're going to use the next five questions to create about a conversation that you can share the gospel. Chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện như thế này. You can start out your story like this. Sau khi họ đã chứng kiến những điều mà Chúa Thánh Linh bày tỏ. After they've already witnessed everything that the Holy Spirit has done, whether that's words of knowledge or healing. Hay là khi họ đến và họ hỏi chứ làm sao để cuộc đời của anh của chị mà nó tốt đẹp như thế nào. Or it could be that someone comes up to you and says, "How is it that your life is so good?" Để chúng ta trả lời cho họ vì mình là người đã được Đức Chúa Trời cứu. You can answer to them responding saying because God saved me. Và tôi là cái sản phẩm của tình And yêu của Đức Chúa Trời. I am a result of God's love. 
và cho tôi chia sẻ với bạn điều mà tôi đã kinh nghiệm được. So let me share with you something that I've experienced. Bạn có bao giờ nghe về Giăng chương 3 câu 16 chưa? Have you ever heard of the Bible verse John 3:16? Nếu họ nói rằng chưa. If they say no, thì chúng ta có thể xin phép họ. Then we can ask them permission. Tôi có thể chia sẻ với bạn điều mà tôi đã khám phá được trong công kinh thánh này không? Can I share with you what I've discovered through this Bible verse? Giăng theo kịp chưa? Are you able to follow up with me? Chúng ta xin phép họ. We have to ask them permission. Để chúng ta chia sẻ với họ câu so kinh thánh này. So that we can share the Bible verse to them. Rồi chúng ta sử dụng năm năm câu hỏi chính này. And then we're going to use the next five questions. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm điều gì? What does God want us to experience? Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm sự sống. We're talking about life. He wants us to experience life. Sự sống đời đời. Eternal life. Câu hỏi thứ hai là điều gì question, khiến chúng ta không thể kinh nghiệm sự sống này? What keeps us from experiencing this? Thế gian. The word world. Trong thế gian có những tội nhân. That in the world there is sin and sinners. Là nhà mà chúng ta là những tội nhân ở. That we are a the house, house that, that sinners, sinners live in. Cho nên thế giới của chúng ta rất là đổ vỡ. So that our world it's falling apart. Và cần được giải cứu, cần được cứu rỗi. It needs to be saved. Câu hỏi thứ ba là tấm lòng của Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào về điều này? The third question, how does God feel about this? Thì nói về thuộc tính của Đức Chúa Trời. And as you can see, we're going to begin to talk about God's nature. Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. He's a loving God. Nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết. But He's also a holy God. Để dẫn chúng ta đến câu hỏi thứ tư đó là Chúa đã giải quyết năng đề của chúng ta như thế nào? Which brings us to the fourth question, how did God solve our problem? Bởi Ngài yêu thương cho nên Ngài yêu chúng ta. Because He is a God of love, He loves us. Nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, cho nên Ngài phải trừng phạt tội chúng ta phạm. So then He has to punish or judge us of our sins. Chúng ta cũng năng đề rất là lớn. We have an issue here. Như chúng ta thấy ở đây là Chúa yêu chúng ta và Ngài muốn cứu chúng ta. We see here that God loves us and He wants to save us. Vì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Because He is a God of love. Nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết. But He's also a holy God. Ngài không thể để cho tội của chúng ta không chịu trừng phạt. He cannot allow our sin to not receive punishment Bởi vì như vậy thì Ngài không thể là Đức Chúa Trời công bình được. Because otherwise he would not be a righteous God. Thì rõ dẫn chúng ta đến câu hỏi thứ tư như chúng tôi đã nói đó. And as we said it, it talks about we can then talk about question number 4. Chúa quyết năng đề của chúng ta bằng cách nào? How did God solve our problem? Chúng ta nói về con độc sanh của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu. We talk about God's one and only son Jesus Christ. Ngài đến thế gian này Ngài vừa là Đức Chúa Trời. That he's also God. Ngài cũng là con người hoàn toàn. He's also man completely. Để bởi Tình yêu của Ngài, Ngài có thể chết thai và đền nợ tội thai cho chúng ta. That is through His love that He's willing to sacrifice His own life to pay the debt of our sin. Để Đức Chúa Trời có thể trừng phạt tội lỗi ở trên thân thể của Đức Chúa Giêsu. So that Father God could then pour out all the punishment of sin upon the life of Jesus Christ. Và tội lỗi mà những người chúng ta đang nói chuyện và chúng ta đang giới thiệu họ về Chúa. And that is the sin of those to whom we are speaking and we're introducing Christ to them. Họ có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. They can, that they can experience forgiveness in God. Bởi vì Đức Chúa Trời là yêu thương Ngài thương cái người tội nhân đó. Because God is a God of love, He loves the sinner. Nhưng bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, cho nên Ngài phải trừng phạt tội lỗi của họ. Because He is holy and righteous, He does have to punish sin. Nhưng bởi vì Chúa thương, cho nên Chúa không thể trừng phạt họ trực tiếp được. But because He loves them, He doesn't want to directly punish them. Ngài có một giải pháp. He has a solution. Đó là Ngài sẽ đổ sự trừng phạt lên chính mình Ngài qua con độc sanh của Ngài. And that is, is that He pours out His punishment upon Himself. That is Jesus Christ, His Son, God in the form of man. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời trong thân thể của Ngài. Because Jesus Christ is God in the form of man. Và điều đó thỏa đáng yêu cầu thánh khiết của Đức Chúa Trời. And that satisfies the holiness of God. Và câu hỏi thứ năm là làm thế nào để chúng ta bắt đầu trải nghiệm những gì Chúa mong muốn cho chúng ta? Question number five, how do we begin to experience what God desires? Hầu Chúa hãy ai tin con ấy. So we see that whoever believes in Him. Chúng ta giới thiệu về niềm tin của chúng ta. We talk about sharing our belief in God. Bây giờ chúng ta có thể trình bày về tin lành của Chúa một cách tốt đẹp. And then we can share about the plan of God for salvation. Anh chị nắm được vấn đề chưa? Do you understand what I'm saying here? Vì Đức Chúa trời. Because God loved the world so much so that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. And we explain the gospel to them. We ask the first question: Chúa muốn bạn trải nghiệm điều gì? What does God want you to experience? Chúng ta nói về sự sống. 
We talk about life. Đại khái như thế này, sự sống thật là điều Chúa mong muốn cho chúng ta và dành cho chúng ta. So for example, you could say that true life or eternal life is what God has in store for you, my friend. Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm cái sự sống thật này. God wants us to live a life in Him, this real life. Nhằm giải quyết những cái nhu cầu rất thật ở trong đời sống của con người của chúng ta. And He wants to meet, solve all of the issues of our lives. Để Ngài có thể ban chúng ta cuộc sống trọn vẹn cả ngay bây giờ và mãi mãi cho đến đời. So that He can give us a complete life, a perfect life in Him today and into eternity. Ngài muốn chúng ta biết rằng Ngài đón nhận chúng ta ngay bây giờ. God wants us to know that He receives us just as we are today. Và trải nghiệm tình yêu, sự tha thứ của Ngài. And to experience Him and His forgiveness. Cũng như sự bình an của Ngài. As well as His peace. Nó có nghĩa là một cái sự trải nghiệm của niềm hy vọng. What does this mean? It means that He gives us hope. Và sự giúp đỡ từ nơi Chúa ngay bây giờ. And help from God right now. Và trong suốt cuộc đời của chúng ta. Throughout our entire lives. Để khám phá một cái đời sống có mục đích và một đời sống được ban đầy quyền năng để chúng ta có thể sống đúng theo những ý muốn của Chúa. And in God alone can we have a life of purpose and experience the power of God living in and through us every day. Và đó là điều đã làm cho đời sống của tôi được thay đổi. And that is what has caused my life to change completely. Và đầy ý nghĩa như bạn đã thấy. And to be full of meaning as you have seen. Nếu trong trường hợp họ là những người cùng sở làm với chúng ta họ đã quan sát và nói rằng sao đời sống của anh của chị tốt như vậy. It could be that's how you would respond if it was a coworker or a, a peer asking you why is your life so good. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Okay. Okay. À, thôi chúng ta dừng ở tại đây. So we're gonna pause here. Tuần tới chúng ta sẽ trở lại. And next week we're going to return. Chúng tôi sẽ chỉ các anh chị em để chúng ta hỏi bốn câu hỏi kế tiếp. And we're gonna talk to you or share with you the next four questions that you would ask. Để chúng ta có thể trình bày tin lành của Chúa một cách ngắn gọn đơn giản. So that you can share the gospel to somebody else in a very concise manner. Nhưng mà rất là chính xác và đầy đủ. But accurate and complete. Bởi vì câu kinh thánh này là chính là cốt lõi là trái tim của tin lành của Because Chúa. Because truly this Bible verse is the very heart of God. Và tôi sẽ chia sẻ với anh chị em một cái tài liệu nhỏ. And I'm going to share with you a very small, a short or small. Uh, concise. A concise. Nửa trang giấy thôi. It's just half a sheet of papers worth. Để anh chị em có thể bỏ trong kinh thánh của mình. So you can stick it in your Bible. Để trong trường hợp chúng ta nói nửa chừng mà chúng ta quên. So just in case as you're sharing and halfway you're like uh, I forgot. Thì chúng ta có thể mở ra và chúng ta nhìn Then vào trong đó. Then you can kind of look at your cheat sheet, your notes. Được không anh chị em? Is that okay? Okay. Yes. Yeah. Bởi vì cái cái khó là bắt đầu. Because the hardest part is getting started when you share the gospel. Nhưng mà khi chúng ta làm một lần, hai lần chúng ta. But once you do it once or twice, you, it becomes easier. Các anh chị làm móng tay chúng ta nhớ ngày đó không? And so my brothers and sisters, those of you who are in the nail business. Lúc đầu chúng ta rửa, chúng ta làm xong móng tay. In the very beginning, tài. you would start filing and buffing. Rồi cái người khách họ nói rằng sao cái ngón tay của tôi, cái cái móng tay của tôi nó bị xéo vậy? And some of those first hands that you worked on, the customer would go, oh, my nails are a little crooked. Chúng ta kêu họ đưa tay lên so. And then you tell them, well, let me compare your fingers. Chúng ta đổ thừa tại bạn xanh cái ngón tay của bạn nó bị cong như vậy. And then you tell them it's your fault because your nail, your finger is crooked. <cười> Nhưng mà dần thì chúng ta làm cái tay nghề chúng ta mỗi một ngày một tốt hơn anh em. Every day as you continue and you become more experienced. Như vậy chúng ta học lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh cũng giống như vậy. Get better. And it's the same way whenever you're practicing to hear the Holy Spirit's voice. Lúc đầu khi tôi lắng nghe sự phán bảo của Đức Thánh Linh và chia sẻ lại cho con cái của Chúa. In the very beginning as I was practicing to hear the voice of the Holy Spirit and then share it to a person. Tôi luôn nói với họ điều này. I would say this all the time. Tôi đang học lắng nghe tiếng phán của Chúa. I'm learning how to hear the voice of the Holy Spirit. Và tôi chia sẻ với anh với chị so điều này. So I'm sharing this with you. Nếu nó đúng chúng ta đi tiếp. If it's correct, we'll continue on. Còn nếu không chúng ta cầu nguyện tiếp. And if not, then we'll continue praying. Nhưng mà khi chúng ta trung tín và lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa như vậy. But whenever you continually are you're faithful in trying to learn to listen to the voice of the Holy Spirit. Cho mỗi ngày thì tôi lại nhận được một cách rõ nét hơn. Then every day I begin to hear his voice a little better. Và đến một lúc thì Chúa bắt đầu ngài chỉ cho tôi có nhiều khi Chúa chiếu cho tôi luôn cả một đoạn phim mà tôi có thể thấy một cái giai đoạn của đời sống của người đó. And I hear the Holy Spirit's voice and even to the point where some one time I was able to see almost like a short movie, a clip of that person's life. Ban đầu nó chỉ là một số những cái từ ngữ. In the beginning it was just a few words that I would hear. Tôi thấy những cái lượng vàng nó Or an image that I would see, I would see like an image of gold, an ounce of gold. 
hoặc là tôi thấy một cái thương thuyền rất là à, xin lỗi một cái du thuyền rất là lớn với lại cái thuyền cấp cứu nhỏ a very big boat and a, a, a very small rescue. boat a rescue boat và dần dần thì Chúa ngày chiếu luôn ra coi cả một cái đoạn phim and then God would begin to show almost like an entire movie ban đầu tôi thấy những cái lượng vàng đó first I would see some of these ounces of gold thì tôi nói Chúa ơi con là một sư mà Chúa cho con thấy cái này rồi con nói lỡ nó không đúng ta cười rồi sao And I would tell God in my heart I would say God you know I'm a pastor and you're wanting me to talk about gold and, and what if it's wrong? Thì Chúa thường hay nhắc tôi. And then God à, reminds con me. Chết rồi chứ. I thought you died to your flesh. Người chết không có biết xấu hổ. The, a dead man knows no offense. À, tôi trung tính nói với and cái I người would đó. Tell that person, Khi tôi cầu nguyện cho cô. And when I pray for you. Tôi thấy có những cái lượng vàng đó đang I treo lẳng lẳng trước mắt tôi. Of gold hanging before my eyes. Điều này có nghĩa gì? What does this mean? Cô này đã đến với tôi và nói rằng tôi rất muốn tin Chúa một sư nhưng mà tôi không có cái gì để tin được. This woman came to me and said, you know, I really want to believe in God, but there's nothing there for me to believe. Nhưng mà khi tôi nhắc đến những cái lượng vàng. But then when I talked to her about the ounces of gold, cô khóc. she began to kneel and pray and cry. Thì đây là cái vấn đề mà em vật lộn trong tấm lòng của em and bao nhiêu năm. And she confessed that, Pastor, this is what I've been struggling with in my heart all these years. Trước đây em làm công việc ở trong một cái văn phòng một cái Before một cái chỗ this, của chính phủ. I would work in this government office. Và người ta đi vượt biên đó người ta phải chạy đến để lo lót để mở đường cho họ. When people were trying to escape uh, from boat Vietnam. people from Vietnam. Thì uh, họ phải đến và họ đúc lót tiền bằng bằng vàng cho văn phòng của, của that em. That they would begin to make these đúc lót, what's đúc lót? Uh, bribe them. Oh, right. bribe. Ooh, that's bad. <cười> they would have to bribe the government offices with these ounces of gold. Và bởi vì thấy thương những người này nhưng mà ở tại đó cùng một văn phòng ai cũng nhận tiền hối lộ hết thì như vậy thì nếu em không nhận thì người khác không chịu ở trong cái 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 chỗ này người ta sẽ gặp gây khó khăn cho em. And as I worked in this government office, people around me were receiving bribes everywhere and then if I stood alone not receiving bribes, it would cause problems. Mà cho em đem những cái số vàng đó em đi em cho những cái chỗ để nuôi cô Nhi những cái viện tế bằng Even though this woman would take these bribes, these ounces of gold and bribes, and she would actually donate it to orphanages, people in need. Nhưng em mặc cảm lắm về cái She was so conscientious about these ounces of gold. Cô giật mình cô hỏi, "Ủa sao cô biết?" Pastor, how did you know? Đức Chúa Trời biết hết tất cả. I told her because God knows everything. Ngài thấy đời sống của cô luôn cả. God sees your life. Ở trong cái chỗ mà cô nhận những cái lượng vàng đó mặc dù lòng của cô không muốn. Even the times when you receive those briberies of ounces of gold even though your heart didn't want to take them. Cô khóc rất nhiều rồi. She began to cry so much. Cô mở lòng ra tiếp nhận Chúa. And she opened her heart to receive Jesus Christ as Lord and Savior. Chiếc uh, du thuyền hay là the cruise ship. The cruise ship that I shared with you about earlier, the big boat. Có một người đến và nhờ chúng tôi cầu nguyện. There's a person who came to me and asked me to pray for them. Thật ra ông Lê Nẫm là người dắt cô này đến để nhờ chúng tôi cầu nguyện. Truly it was Buckley Nẫm who came and introduced me to this woman that Khi needed prayer and when I prayed for her. Tôi lên tôi thấy một cái chiếc du thuyền. All of a sudden I saw a big cruise ship. Rồi bên cạnh đó có and một cái thuyền cứu nhỏ. There was a rescue đó. boat, a very small one. Tôi hỏi Chúa điều này có nghĩa gì? Said, God, what does this mean? Tôi rằng cứ nói cho cô này nha. God said just tell it to her. Tôi rằng khi tôi cầu nguyện cho cô. And I told her When I prayed for you, I saw this cruise boat, lots of lights, lots of people on it. Rồi tôi cũng thấy một cái thuyền nhỏ, thuyền cấp cứu bên cạnh. And I also saw a rescue boat right next to it, very small. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì cho cô hay không. What does this mean? Does this mean anything to you? Cô nói. She said. Rất là ý nghĩa. Yes, it has a lot of meaning. Vì sáng hôm nay em đi ở trong một cái tiệm bán vàng, một cái tiệm kim hoàng, em thấy ở trong cái khung kính một cái chiếc du thuyền và một cái thuyền nhỏ như vậy. Because this morning when I went into this gold store, or this jewelry store named Kim Wang, yeah, that I, I saw this jewelry. big is a, an image of a big boat and a little boat. In a case. In a case. Và em đứng đó và em nói rằng cuộc đời của con đó, đối với những người khác, cơ ngơi cơ sở làm ăn của con, người ta nhìn người ta thấy nó hoành tráng giống như là cái chiếc du thuyền này. And I, as I was looking about at this these these boats in the case, I begin to think my life My life is like this. When people see in my the life, they see people. in the eyes of people, they begin to see that my life is like this big yacht full of lights and people, so lively and great. Nhưng mà sự thật là cuộc But đời truly, của con nó nhỏ như cái chiếc thuyền này. Truly, what I'm experiencing is that my life is little like that little rescue boat. Sao mùi sư biết như này? How did you know this, Pastor? Đức Chúa Trời biết. God knows. Và Ngài bày tỏ cho tôi. And He revealed it to me. Vì Chúa quan tâm đến đời sống của con. Because God cares about you. Chúa biết những gì đang diễn ra trong trái tim của cô. God knows what's going on in your heart. 
cô khóc rất nhiều quỳ xuống và nói rằng she began to cry she began to cry she began to cry con có thể nhờ ngài bước vào đời sống của con she pastor please help me help me to receive jesus christ in my life và nhiều nhiều câu chuyện nữa and there's so many more stories that i could share with you anh chị em đó là sự dẫn dắt của đức thánh linh my brothers and sisters that is the leading of the holy spirit hay là chúa nghe chiếu phim cho coi or god may show you like a film Tôi thấy một cặp vợ chồng đang cãi với nhau rất là mạnh mẽ. I saw a film in the spirit of a husband and wife fighting, arguing with each other. Actually, lúc đó mới là bạn trai bạn gái thôi. Oh, at that time they were just boyfriend and girlfriend. Thì tôi gọi điện thoại cho họ. So then I called them. Tôi hỏi gì chứ? Sao như thế nào rồi? I said, hey, how's it going? Và tôi kể cho họ nghe những câu nói mà họ đã chửi với nhau hoặc là cãi với nhau. And I begin to share with them the things that I saw in the film that God gave me and actually speak out their conversation that they just finished arguing. <cười> Chú cho một sư thấy hết rồi hả? God let you see everything, Pastor? Dạ, yeah, tụi con đã làm quà rồi. Oh, but Pastor, don't worry. We already made up. Tôi nói rằng tốt. I said good. Chú thương cái con cho nên Chúa bày tỏ cho một sư biết. God showed this to me. Và sau này người đó làm con nuôi của tôi. And after that, that person became my adopted child. Anh chị em yêu Chúa ngài quan tâm và ngài thấy hết tất cả cuộc đời của chúng ta vì Chúa có mặt ở khắp mọi nơi, ngài thấy hết tất cả mọi sự. My brothers and sisters, God is caring. He sees all things and cares about all those things. Và ngài có thể bày tỏ cho chúng ta. And he can reveal it to us. Để sử dụng những điều đó. So that we can use those things. Mà cùng làm chứng với chúng ta. And all, and he testifies with us. Để cái người nghe. So the person who's listening. Có thể biết rằng. Knows vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian that God so loved the world đến nỗi đã ban con một của Ngài that he gave his one and only begotten son Ôi, trời, that whoever believes in him không bị hư mất, shall not perish mà được sự sống but have đời. eternal life Amen, anh chị em. Amen my brothers and sisters so God is going to work with you don't worry Điều don't worry Điều mà chúng ta cần phải quan tâm, the thing that you need to be concerned about đó là giữ cho tay thuộc linh của chúng ta is making sạch. sure that you're Spiritual ears are pure and clean so that you can Để hear. Chúng ta nghe được tiếng phán you của can Chúa. hear the voice of God. Lòng của chúng ta that your sạch. heart must be clean and pure before the Lord. Để Chúa có thể làm việc so that God tâm lòng của chúng can ta. work through your heart. Amen, Amen my brothers and sisters. Lên, so let's stand up together and let's pray. Chúng con cảm ơn Ngài. Father God, we thank you for the blessing that you have in store for us. Ngài gọi chúng con you called us làm con cái của Chúa to be your children lại bảo chúng con and told us Đi ra để khiến to go out môn đồ của Ngài. and cause all the multitudes to become your disciples. Muốn chúng con ra đi. You want us to go out, O oh Lord, về về sự của to Chúa share cho người. about your salvation to the multitudes, to the để many, so they would know, know that you nào. love them, how much you love them. Chúng con đầu phục. So my, my, my God, I surrender to you, Xin sử dụng chúng con. I, and I say, ask that you would use me cho vinh quang của Ngài. for your glory's sake. Cho trái của chúng con thường đầu luôn. So that that we would be fruitful for you, Lord God. We thank you. All glory be to you, O God. God, I ask that you would bless my brothers and sisters to get home safe and sound. Continue to teach us in the Spirit. Lắng nghe được tiếng phán của so Chúa. that we can hear your still small voice Và nhịp nhàng làm việc với Ngài. and work with you, O oh God. Rồi chúng con sẽ thấy so that we can see thành phố này sẽ this được city động. transformed for you. Chúa sẽ đến trên thành phố that Houston you're going to come upon the city of Houston xuyên qua chúng con. through us. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. We pray all these Trong things in Jesus', Jesus name. Amen. Amen. Chúng con phước cho anh chị em. God bless you, my brothers and sisters. Nhớ để chúng ta có thể À, tiếp tục được huấn luyện và lần tới chúng ta sẽ có cái thẻ để uh, giúp chúng ta nhớ những điều chúng ta Remember to come back next week because we're going to have the second part of the lesson and you're also going to get your little cheat sheet that you can put in your Bible and use. Amen. Chúc bạn Amen. God bless you. Lại, cảm ơn we'll see you next week. Amen. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.